光る君へあらすじ2024年 NHK 大河ドラマは女優吉高由里子が紫式部役の真宙で主演する「光る君へ」である「光る君へ」のあらすじを紹介しよう「光る君へ」は平安時代の恋愛長編小説「源氏物語」の作者紫式部の生涯を描く画期的なドラマだ。千年以上前の平安時代を舞台にした男女の愛憎劇で今も読み継がれるベストセラー「源氏物語」この「源氏物語」をもとにしたドラマが「来る君へ」である脚本は2006年の大河ドラマ「光明が辻や」ドラマ「セカンドバージン」などを手がけた大石静香氏が担当する。音楽は遠野由美氏語りは NHK の伊藤俊恵アナウンサーが務める予定だ「光る君へ」のあらすじは10世紀後半今日で生まれた一人の女の子真宙を中心に展開する真宙の父藤原の為時は漢学や和歌に秀でた文人の家系だが下級貴族であるそのため真宙の一家は貧しく暮らしぶりは豊かではなかった真宙は幼い頃から文学の素質に際立ったものを見せる弟への講義を横で聞くだけで真宙は漢学も和歌も覚えてしまうほどだった。学問は真宙にとって心の中の豊かな世界観の礎となったのであるやがて真宙は運命の人江本佑が演じる藤原道長と出会うそして真宙は後に最高権力者となる道長に惹かれていく。しかし両家の価格の違いと真宙の母の死にまつわる秘密が2人の関係に影を落とすその後父の頭領としての赴任先越前に真宙は同行する一方で道長はライバルを蹴落として権力の階段を急速に上り詰めていく。真宙は思いを断ち切って京に戻り藤原の信孝との結婚を決める信孝とは父ほども年が離れていたが娘を授かったしかし信孝はわずか1年で急逝したため真宙はシングルマザーとなるその頃道長は天皇に娘を受大させいずれは天皇の祖父外籍となることを目論んでいた真宙は天皇道長たち貴族そして妃や娘たちの複雑な人間関係を聞き知ったそして真宙は子育ての傍ら一編の物語「源氏物語」を書き始める。「源氏物語」の主人公は王子でありながら進化となった光る君光る源氏であるその呼び名の通り光り輝くように美しい男性だ「源氏物語」の評判は瞬く間に広がり真宙は道長から娘に妃としての教養を授ける女房として宮中に上がるよう強く誘われる一人娘の養育のために真宙は宮中に上がることを決意する
、宮遣いの傍らで、道長の援助を得て、真宙は壊れるままに、源氏物語を書き進む。書き上げる橋から、周囲が奪い合うほどの人気ぶりで、女性たちはもちろん、天皇までもが、源氏物語に見せられる。そして物語の登場人物紫の上にちなんで真宙に紫の呼び名が冠されやがて紫式部と呼ばれるようになる平安時代中期に成立した日本の長編物語小説「源氏物語」は以上のような状況下で生まれた。そしてこの「源氏物語」は真宙紫式部にとって生涯で唯一の物語作品であったのである。